hello everyone now we will study about two approaches of making a software so ek software banane ke liye hamare paas do approach hai pehla traditional approach dusra object oriented approach traditional approach mein kya hota hai it is collection of programs and functions system that is designed for performing certain actions kuch specific actions ke liye wo system bana hua hai yani algorithms plus data structures ek program banate hain traditional approach mein और इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स का यूज होते हैं जैसे वाटरफॉल मॉडल स्पायरल मॉडल इंक्रीमेंटल मॉडल हम आगे पढ़ेंगे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट ऑफ अ डिफरेंट मॉडल फ्रॉम ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन फंक्शंस एंड प्रोसीजर उसमें सिर्फ फंक्शंस थे इसमें फंक्शन और प्रोसीजर दोनों होते हैं सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट दैट इनकेप्सुलेट दर डाटा एज वेल एज फंक्शनैलिटी मतलब इसमें जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो हिडन होंगे यानी इनकेप्सुलेटेड होंगे और फंक्शनैलिटी भी इनकेप्सुलेटेड होगी यानी सिक्योर uh, होगी ईच ऑब्जेक्ट हैज एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स सभी ऑब्जेक्ट जितने भी ऑब्जेक्ट्स मैंने शुरू में बताया था ओ ओ ए डी का मतलब ऑब्जेक्ट्स का यूज होता है ईच ऑब्जेक्ट हैड एट्रीब्यूट्स एंड मैथड्स एट्रीब्यूट्स मतलब प्रॉपर्टीज एंड मैथड्स मतलब प्रोसीजर्स सॉफ्टवेयर बाय बिल्डिंग सेल्फ कंटेंट मॉड्यूल्स और ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी इजली रिप्लेस्ड मॉडिफाइड एंड री इसमें इस तरीके के मॉडल्स या ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल होते हैं जिन्हें हम इजली रिप्लेस कर सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं या री कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स ग्रुप इन टू क्लासेज ऑब्जेक्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑब्जेक्ट्स को हम क्लास में ग्रुप करते हैं और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर परफॉर्मेंस एंड देयर वर्क नाउ वी विल नो अब डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड ऑब्जेक्ट वेरिएंटेड अप्रोच जैसा कि पहला डिफरेंस मैंने बताया था ट्रेडिशनल मॉडल में हम फंक्शंस का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में फंक्शंस और प्रोसीजर दोनों यानी डाटा और फंक्शनैलिटी दोनों का यूज होता है ट्रेडिशनल मॉडल फोकसेज ऑन फंक्शन एंड प्रोसीजर्स डिफरेंट स्टाइल्स एंड मैथोलॉजीज फॉर ईच स्टेप ऑफ प्रोसेस हर एक स्टेप के लिए डिफरेंट डिफरेंट मैथोलॉजीज यूज होती हैं ट्रेडिशनल मॉडल में लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल फोकसेज ऑन ऑब्जेक्ट क्लासेस मॉड्यूज दैट कैन बी इजली रिप्लेस मॉडिफाइड एंड री यूज इसमें जो भी हमारे मॉड्यूल्स हैं क्लासेस हैं ऑब्जेक्ट हैं दैट कैन बी इजली रिप्लेस मॉडिफाइड एंड री यूज अब वापस बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच की ट्रेडिशनल अप्रोच मूविंग फ्रॉम वन फेज टू अनदर इज कॉम्प्लेक्स इसमें कॉम्प्लेक्स होता है एक फेज से दूसरे फेज पे जाना बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मूविंग फ्रॉम वन फेज टू अनदर इज क्वाइट इजी इंक्रीजेस ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट डिक्रीजेस ड्यूरेशन प्रोजेक्ट जैसा कि इसमें था हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेप के लिए डिफरेंट मेथोलॉजीज लेंगे दैट मीन्स उसकी वजह से ड्यूरेशन बढ़ेगी और कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी बट सेम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सेम मेथोलॉजी यूज होती है तो जिसकी वजह से ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट कम होता है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होती है तो ये था डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच थैंक यू